Bunu mu arıyorsun? Yerde buldum. Arkandan yetişip vermek istedim ama o kadar hızlı gittin ki. Düşmene sebep olduğum için galiba bana biraz kızgındın. Hayır, kızgın değildim. Bana öyle geldi o zaman. Defne'yle yollamayı düşünüyordum. Neyse lüzum kalmadı. Teşekkür ederim. Benim için çok kıymetliydi. Bu sabah babam doğum günüm için hediye etmişti. Hmm. Demek bugün doğum günü. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kabalık ettiysem özür dilerim. Yani düştüğüm zaman. <gülüyor> Kendimi aptal gibi hissetmiştim. Hepimizin başına gelebilir. Ben de sık sık düşerim. <gülüyor> Öğleden sonra doğum günü partim var. Yani... Yani? Gelirsen memnun olurum. Gelirdim ama havaalanına gitmem lazım. Bir arkadaşımı karşılayacağım. Sonra da onu yalnız bırakmam ayıp olur. Onu da getir. İsterse o da gelebilir. Olur. Buraya ve arkadaşlarımı çok merak ediyor. Hem de hepsini bir kere de tanımış olur. İyi o zaman. Doğum günü elbisen bu mu? Evet. Annemin sürprizi. Çok güzel bir elbise. Sana da çok yakışmış. Herkesten önce ben mi gördüm yoksa? Öyle oldu. Görüşürüz. Tamam. Buldun mu? Buldum. Bil bakalım ne oldu? Hı? Yolda gelirken Ahmet'le karşılaştım. <gülüyor> Doğum günüme davet ettim. Bravo. Sana da bir sürprizim var. Michelle'i de davet ettim. <gülüyor> Saime. Saçımı daha iyi taramam lazım. Hoş bir tokan var mı? Bu elbise düşündüğüm kadar abartılı değil galiba. Giyebilirim. Annem o kadar uğraşmış. Ayıp olmasın. <gülüyor> Size arkadaşım Meşeli tanıştırayım. <gülüyor> Doğum günün kutlu olsun. Sana güzel bir hediye almak isterdim ama kusura bakma haberi geç aldım. Bu benim kabahatim. Ne güzel çiçekler. Seni arkadaşım Michelle ile tanıştırayım. O da doğum gününü kutlamak istiyor. Bonju. Merhaba. Doğum gününüz kutlu olsun. Oo. Michelle biraz Türkçe konuşabiliyor. Buna en çok ben sevindim. Gerçi aramızda iyi Fransızca konuşanlar var ama... ...benim gibi bilmeyenler de var maalesef. Merhaba. Necdet ben. Ünlü oğlum. Ülkemize hoş geldiniz. Hazır başlamışken herkesle tanış. Hulale, Necdet'in kardeşi. Bu aile. Merhaba. Merhaba. Pardon, Bülent. Merhaba. Merhaba. Hümeyra. Merhaba. Merhaba. Bu ufaklık da benim kardeşim Aa! Defne. Işık. Ben dediniz bu yıl bir Fransız okuluna başlıyorum. Ne güzel. Biz de tam pastayı kesmek üzereydik. Tam zamanında geldiniz. Sana henüz yaşını sorabiliriz değil mi? On sekiz. On sekiz? Ne kadar gençsin? On sekiz yaş genç mi? Artık reşitim. Orası öyle tabii. On sekiz büyüğün bir yaş. Necdet. <gülüyor> Partiyi seninle açmak istiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> J'aime bien ce morceau. Tu veux qu'on danse I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor told me what to do.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Merhaba. Hoş geldin. Heybeli'ye gitmişsin. Ya Neyse hasta iyi. Defne gelmedi mi? Gelmedi. Bir kahve içer misiniz doktor hanım? Teşekkür ederim Halimeciğim. E? Ee? Ne yesi? Michelle'le görüştün mü? Gördüm. Ama ayak üstü. Aceleyle doğum günü partisine gittiler. Adanın bütün gençleri orada. Bir şey konuşmadınız mı? Kız kalkıp buralara kadar gelmiş. Boşuna gelmedi herhalde. Canım değil tabii. Dur bakalım acele etme. Yakında anlarız. Michelle hakkında ne düşünüyorsun? İyi şeyler düşünüyorum. Güzel, kültürlü. Hatta bir hanım için fazla bile kültürlü. Ne demek şimdi bu? Yani... Biraz feminist görüşleri var. Elbette olacak. Kız dünyada neler olup bittiğini takip ediyor. Kadın hakları konusunda da ciddi malumat sahibi. Sen de ona bayılıyorsun değil mi? Canım Paris'te iki kere gördük. Bu ilk intiba. Ama ilk intiba mı olumlu? Sana kalsa sen onu evde yatıya bile davet edersin. Yok artık daha neler. İstanbul'da yaşıyoruz. Bizim de kendimize göre kaidelerimiz var. O da bunlara uymak zorunda. Hele uzun bir süre kalmayı düşünüyorsa. Buyurun, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nasıl buldun Mişeli? Yakışıklı mı? Sus Allah aşkına Yasemin, resmen şok geçirdim. Nereden aklımıza gelirdi? Gelmeliydi. Neden erkek olduğunu düşündük ki? Çünkü bunu arzu ettik, işimize geliyordu. Ahmet konusu burada kapanmıştır. Neden? Ya bir de soruyor musun Lale? Kızın elini bir an olsun bırakmadı. Yanak yanağa dans etmeler, burun buruna konuşmalar, pasta yedirmeler. Yani utanmasalar. Öpüşecekler. Sus yüreğime indirme şimdi. Dur bakalım acele etme. Daha kız Ahmet için ne ifade ediyor bilmiyoruz. Bilmiyor muyuz? Şaşkın kafamıza bir türlü girmiyor desek daha doğru olacak. Abla. Ne var Işık? Hümeyra ablalar kalkıyor. Neyse bu korkunç parti bitiyor. Gel. Hoşça kalın. Güle güle. Görüşürüz. Ben diyorum ki yaz bitmeden birkaç parti daha yapalım. Kışın evlere kapanıyoruz. Bir araya gelmemiz zor oluyor. Öyle değil mi? Sahiden. Hadi Necdet bunu ancak sen yaparsın. Tamam peki. Yine çok iyi parçalar seçmişsin. Teşekkürler. Görüşürüz. Oui, aynı Paris gibi. Paris. Yok aynı Paris gibi. Paris. Ha, Paris. Türkçe'de de Paris. Paris. <gülüyor> Pardon benden bu kadar. Yo yo, yine de harika konuşuyoruz. Çok teşekkür ederiz Yasin. Aa, Mükemmel bir partiydi. Evet, tekrar kutlarım. Yakında başka organizasyonlar yapılıyor, evet. haberin olsun. Öyle mi? Ne gibi? Yaz sonu partileri canım. Şehre inmeden biraz daha eğlenelim istiyoruz. Hmm. Hoşça Görüşürüz. Kalın. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Davet ettiğin için teşekkür ederiz. Rica ederim, çok memnun oldum. Bye bye. Bye. Güle güle. Lale Hanım. Pek gitmeye niyetiniz yok gibi. Sen git, ben biraz ortalığı toplamaya yardım edeceğim. Peki. Ee, plaklar sende kalsın eğer istersen. Belki dinlersin, ben sonra alırım. Teşekkür ederim. Rica ederim, ederim. hoşçakalın. <gülüyor> Tabiat çok güzel Ahmet. Daha dur, henüz bir şey görmedim. Otel sana uzak mı? Fazla değil. Yürümeyi seviyorsun. 15 dakika değilim. Ama bir faytonu ayarlamaya çalışırız. Merak etme bir şey. Ben sizde niye kalmıyorum? Tamam Türk geleneği. Ama sen niye benimle kalmıyorsun? Yine Türk gelenekleri bir şey. Burada herkes birbirini tanır. Ve evli olmayan çiftlerin aynı odada kalmaları hoş karşılanmaz. Ama bu bazen kaçamak yapamayız anlarına gelmez. Ama bunun için fazla bekleme. Seni çok özledim. Ailenle tekrar görüşmek çok güzel olacak. <gülüyor> o defteri eleme, görürse çıldırır. Zaten anlamam ki Fransızca yazılmış. Ablamın hatıra defteri. Resimler de var. Ne güzel çizmiş. Çizer kabiliyetlidir. Neden Fransızca yazıyor? Kimse okumasın diye. O evde yokken bir kere karıştırdım. Galiba özel birinden bahsediyor. Devamlı aynı isim geçiyor. Conte Monte Cristo. <gülüyor> <gülüyor>
Ne yapıyorsunuz odamda? Işık? Ee, hediyeleri merak ettik. Benim hediyelerimi. Ee, özür dileriz. Hadi dışarı. Çalışırım. Ama yürüyerek gelebilirim. Geç saatte fayt olmam mümkün değil. Önemi yok. Sabaha kadar beklerim. Yeter ki gel. Seni çok özlemişim. Ben de seni çok özledim. Kim var orada? Ne yapıyorsunuz burada? Ha? Gizlice insanları seyretmek ayıp değil mi? Biz kimseyi seyretmiyorduk. Kahveler geldi ona haber verecektik. <gülüyor> tamam geliyoruz. Hadi. Niye kızdı ki bize şimdi? Anlamadım. Ben de anlamadım. İçeri girelim kahvelerimiz gelmiş. <gülüyor> Sana 18 yaş ediyiz. Yani mühim. Onun için çok düşündüm. Beğenmekte müşkülat çektim. Hala da içime sinmiş değil. Yani sana münasip bir hediye hiçbir yerde yok. Bu sebeple değiştirmek kaydıyla aldım. Kuyumcu Rıfat amcaya gidip yerine başka bir şey alabilirsin. Yeni yaşını tekrar tebrik ederim. Necdet. Nasıl geçti yolculuk? İyi. Tayyarı biraz ötar yaptı. Onun dışında her şey mükemmeldi. Ha, yeni tarifler getirdim sana. Sahi mi? Çok beğeneceksin. Sen zayıflamışsın. Yo, zayıflamışsın. Bilmem. <gülüyor> Nasılsın babacığım? İyiyim kızım. Fayton bize pastanede bıraksın. Tamam baba. İnşallah sen eve git ben sonra gelirim. Peki o zaman. Oui, c'est très joli ici. Oui. Günaydın. Günaydın Yasmin. Günaydın. Michelle'i adayı gezdireceğim. Nereden başlasam acaba? Aşıklar yolu uygun düşer. Bu mevsimde özellikle güzeldir. İyi geziler. Teşekkür ederiz. Aşıklar yolu mu? Ne demek yani? Yolda anlatırım. Hadi. Hop. <gülüyor> Rahat mısın? Evet. 
de çok. Filmi nasıl buldunuz bakalım? Michelle ilk defa bir Türk filmi izliyor. Asıl onun fikri nedir merak ediyorum. Çok enteresan. Yani bu filmdeki aşk bize benziyor. Evet, bizde aşklar tutkuludur biraz. Aşk her yerde tutkuludur. Bizde daha rahat yani seviyorsa. Engel yok, tradisyon yok. Bu filmde geleneklerimizi pek görmediniz. Görmek için asıl Anadolu'da geçen bir film izlemeniz lazımdı. C'est vrai. Ama sizler İstanbul'da bile rahat değilsiniz. Doğru değil mi? Doğru. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar bayağı yol almışız. Ama daha ziyade kadınlar hala baskı altındalar. Buyurun. Ben senin gibi düşünmüyorum. Hele hele kadın hakları mevzuunda. Mustafa Kemal'in liderliğinde biz çok mühim adımlar atmadık. Hı -hı. Mesela oy hakkı kadınlara Fransızlardan daha önce verildi. Doğru. Sana katılıyorum. Şimdi kızlar erkekler bir arada partilerde eğlenebiliyoruz. Daha önce bu hayal bile edilemezdi. Ha bak bu söylediğim belli bir kesim için doğru tabi. Ama yine de Cumhuriyet'ten sonra gelinen nokta... ...bence münakaşa kabul etmez. Yine de bir Avrupa ülkesi gibi değil ama. Evet tabi. Ama bu normal değil mi? Her toplumun kendi değerleri belirliyor. Her şeyin bir sırası var. Türkiye daha gelişecek tabi. Filmde bunu anladım. Aşklar kapalı, platonik. Sizce nasıl olması gerekiyor? Bakışmak yetmez. Aşk için ölünür mü? Sevgili Giti, onu bekle. Bu çok saçma. Niye saçma olsun? Bunun gerçek hayatta çok karşılığı var. Sahi mi? Gerçek hayat böyle mi? Bundan sonra biraz hızlı konuşabilirim. Michelle anlamayabilir. Ona sen tercüme eder misin? Bir Fransız okulunu bitirdim. Çok da cahil sayılmam. Evet. Benim için aşk uğruna ölünecek bir şeydir. Zaten bu kadar kuvvetli hissetmiyorsan o nasıl aşk olabilir? Ve evet. Aşık olduğum kişiyle birlikte olamazsam hayatta başka biriyle birlikte olmam. Başka bir birlikteliğin hiçbir önemi yoktur. Gerekirse ömür boyu sevdiğimi beklerim. Eğer kavuşamıyorsam ona uzaktan bakmak bile bana yetebilir. Platonik aşk derin bir mevzu bence. Tabii bunlar sadece benim görüşlerim. Az gelişmiş ülkeye ait bir genç kızın görüşleri. Üstelik bundan dolayı hiç mi hiç utanmıyorum. Ama anladığım şu ki... ...siz benim hissettiklerimin hiçbirini hissedemeyeceksiniz. Gerçek aşk duygusunu yani. Ne yazık. Gelişmiş bir ülkenin insanı olmak böyle bir şey demek. Gelsene anne. Eyvah. Fena yakalandım. Sinemadan sonra eve gitmek üzere söz vermiştim. Herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne söylediğini anladın mı yoksa... Tercüme gerek yok. Anladım. Bak bu sert bir fetka verdi. Ben geliyorum şimdi birazdan. Gel Sevan. Eğleniyor musun? Evet tabi. Ben senin... Evet. Evet. Ee, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Öyle mi? Hangi konuda? Anlatırım. Ama burada olmaz. Biraz sonra bahçede buluşalım mı? Müzik ara vereceğim. Tamam. Buluşalım. Bu defter ne olacak? Bir ara konuşuruz. Arkadaşlar, arkadaşlar, kısa bir ara veriyoruz. Çıkıyor muyuz? Hı hı. Bir dakika arkadaşlar, bizi dinler misiniz? Michel dün akşam yol kenarında bir defter buldu. Bu kadar kalabalık birikmişken sahibini bulabiliriz diye düşündük. Ne defteri bu? Bir hatıra defteri. Fransızca yazılmış. Fransızca mı yazılmış? E bana ait olmadığı kesin. İsim falan yok mu? Hayır yok. Bazı resimler var ama. Yani içine baktınız. 
Biraz karıştırdım. Defteri okudunuz mu? Size soruyorum. Bu zevalüle jurnal entimat mı sen? Biliyorum ayıp ama okudum. Çok güzeldi. Demek ki sahibi aramızda değil. <gülüyor> yani bir yabancı herhalde. Fransızca yazdığına göre. Hani Sariyalara her sene gelen Fransızlardan biri olabilir mi? Yazdıklarından çıkarabilir miyiz? Çok mu özel? Oui, evet özel. Ama kim yazmış belli değil. Gizlemiş. Ay çok merak ettim. <gülüyor> çok platonik. Genç bir kız. Kendisinden büyük birine aşık. Ama kimse bilmiyor. Çok romantik. Bir insanın çok özel hislerini konuştuğumuzun farkında mısınız? Bu bir hatıra defteri. Sahibinin müsaadesi olmadan nasıl okursunuz? Sizin deyiminizle söyleyeyim. Az gelişmiş bir ülkede olduğunuz için mi kendinizde bu hakkı görüyorsunuz? Yok, tabii ki değil. Ama ben böyle hissediyorum. Yani siz tam bir Avrupalı kibriyle davranıyorsunuz. Baksanıza hem defteri okumuşsunuz hem de buradaki kalabalığı anlatıyorsunuz. Bu ne cüret? Yasemin. Fazla büyüttün bence. Ha. Hem de ayıp ediyorsun. <gülüyor> Michelle'in burada kötü bir niyeti yoktu. Sen de baktın mı deftere? Bir de soruyorum değil mi? Yasemin. Müsaade eder misin? Onunla ben konuşayım. Neyse tamam. Bir şeyler ister misin? Neden bu kadar öfkelendin anlamıyorum. Evet haklısın yaptığımız kötü bir şey. Hepimizin zayıf anları olabilir. İnsan değil miyiz? Sen hiç hata yapmadın mı? Kurallara uymayan bir şey. Michelle lüzumundan fazla yüklendi. Bir özrü hak etti bence. Bir özrü hak etti mi? Ben mi ondan özür dileyeceğim? Asıl o benden özür dilemeli. Senden özür mü dilemeli? Nasıl yani? Neden senden? Yani defterin sahibinden. Biliyorsun onu bulamadık. Yazdıklarını okumaktan arayamadık desen daha doğru. Defterin sahibini neden bu kadar koruyorsun Yasemin? Yasemin? Yoksa... Evet, sahibi benim. Defterin sahibi benim.